Olá, amigos do canal! Tudo bom com vocês? Bom, gente, hoje eu vou fazer a resenha desse livro aqui. Leia isso se quer fazer desenhos incríveis. Agora, o nome do autor complicou, né? Seu in Lime, acredito que seja assim ou não. Mas tá aqui o nome dele para vocês anotarem aqui, se vocês tiverem interesse no livro. E o livro é da editora GG, Gustavo Gili. E esse livro, eu li ele inteirinho, como todos os livros que eu faço resenha, né? Eu só faço depois de ler o livro todinho para poder falar para vocês. E esse livro aqui, gente, eu quero é, falar dele para vocês, porque é um livro bastante interessante. Primeiro, eu vou falar aqui um pouquinho da capa dele, que ele parece um sketchbook. Parece assim, ó, ele tem essa... É, parece mais rústico, né? Então, ele é como se fosse um sketch de cra papel craft, assim, só que com as, as bordinhas, né? Preta. E aqui é como se tivesse encolado, tá vendo? Ele, ele é um papel, ó, assim, ó. É, a mais aqui, como se, tivesse, como se fosse feito à mão mesmo. É bem diferente o livro bonito. É, só que ele tem a qualidade de um livro impresso numa gráfica, né? Ele não é um sketchbook. Ele só tem essa impressão que eu achei que ele é bem bonito e é legal de falar também. Bom, mas aí vamos falar sobre o livro, né? Eu tenho recebido muitos comentários de vocês, até no Insta ou aqui nos no, no próprios comentários aqui dos vídeos do canal, pedindo para eu indicar livros para quem está começando a desenhar. Quer aprender a desenhar, quer fazer de é, exercícios, às vezes não tem como fazer um curso e quer livros para começo, para treino e tudo mais. E aí eu tava vendo alguns livros que até eu vou indicar para vocês mais para frente, mas esse livro aqui, ele era o próximo da lista, olha a coincidência, que eu tava lendo. E aí eu falei, vou ler esse aqui, que eu fiz uma listinha né, dos livros que eu tava lendo, e aí eu falei, nossa, esse livro aqui, ele se adequa super bem para quem está começando a desenhar. Eu vou ler aqui atrás a, a, o escrito dele, está escrito, olha, se você sempre quis desenhar, mas não sabia como começar, leia isso se quer fazer desenhos incríveis, desmistifica todas as técnicas e processos, fornecendo tudo o que você precisa para começar a desenhar. Numa linguagem simples, este guia está repleto de esquemas fáceis e atividades práticas para você desenhar como um profissional, inspirando-se em grandes artistas. Aí aqui fala o nome de vários grandes artistas, como Picasso e entre outros. O que eu achei mais interessante nele, bom, vamos mostrar como que ele é. Aqui dentro, ele, a, a, as folhinhas dele, que ele é separado por capítulos, né, como todo livro. Então, os capítulos são iniciando... Aí é dividido por outros capítulos, tons, precisão, perspectiva e explorar. É, aí aqui, gente, ele vai iniciando. Então, toda vez que o livro ele faz algum comentário, é, ele mostra a obra de um artista. Isso já é bacana porque você tem referências e, principalmente, se você gostou da obra desse artista, você já tem o um nome dele para você poder fazer pesquisas e ver outras obras que te inspiram, né? Então, aqui, ó, não pense rabisque... O simples é eficaz, então ele vai dando é, livre e fluido, então ele vai dando dicas de como você é, fazer o, o, as suas composições, de como começar é, os desenhos, e ele sempre usa um artista de referência para mostrar para vocês é, uma obra que é feita, que, que é conhecida e que se compare a esse exercício que ele está mostrando para vocês. Então, a gente não tem medo de traçar, de, de riscar e de fazer é, trabalhos simples. Então, exercícios de usar os te o tempo para fazer o, o esboço. Então, aqui no caso, olha, gaste um minuto fazendo o esboço, depois dois minutos, depois cinco. Então, esses exercícios ele vai mostrando para a gente poder fazer com exemplos simples de, de objetos cotidianos que a gente consegue fazer em casa, como segurar um lápis, tá vendo aqui, ó? como segurar um lápis, é, o tipo de exercício, o tipo de papel, material. E assim, é, aqui, por exemplo, fazer o desenho de uma silhueta, usando outros materiais, reciclando materiais. Então, esse livro, ele realmente ele abrange muita, muita técnica. Essa, esse primeiro capítulo aqui, que são cheios de subtítulos, né? ele tem vários exercícios para você fazer. Ó, não olhe para baixo. Então, ele mostra uma obra de um artista aqui que usou, por exemplo, maçãs como referência aqui. E ele te ensina a você já começar a soltar a mão, a desenvolver esse, o seu traço e a desenvolver a, a, a liberdade de você poder desenhar sem ter tanto receio, porque é isso que é o começo que a gente tem mais medo, né? 
Acho que a gente tem mais medo de errar no começo. E é isso que ele fala muito aqui no, no, no livro, os primeiros passos, os primeiros exercícios. E ele passa exercícios simples que você, todo mundo é capaz de fazer. Aqui no Tons, ah, eu achei linda essa imagem, essa imagem aqui é do Leonardo da Vinci. Esse aqui foi feito em 1509, olha que lindo, para mostrar os tons, a luz, a parte das sombras. É, isso aqui, eu achei muito lindo essa referência dessa imagem. E aqui ele entra nesse capítulo de tons. Por enquanto, era, era só o desenho, né? as linhas, o risco, agora ele vai entrar na parte de tons, de claros e escuros, de volume. Então, aí ele já ensina aqui mais ferramentas para a gente usar para dar volume, é, os tipos de lápis, toda essa parte técnica, para quem está começando, explica tudo direitinho, tá vendo? Não tenha medo dos escuros, então ele vai começar a ensinar assombreando, é, a usar, por exemplo, aqui ele usa uma maçã de referência, tá vendo? Mas a fazer os exercícios, a gente aprende a assombrear de várias formas. E aí ele usa, como eu falei, é, obras de artistas é, conhecidos e renomados já, para a gente poder ver esses exemplos dos exercícios que ele está falando. Então, aqui o preenchimento. Isso eu achei super bacana, porque agora eu vou falar um pouco de mim. Eu fiz faculdade de arquitetura, para quem não sabe... E na época da faculdade, quando eu estava realmente aprendendo a desenhar e tudo, é, assim, aprendendo a desenhar mais especificamente, né? Porque a gente que gosta de desenhar, a gente desenha desde pequeno. Mas, assim, eu estava aprendendo a parte mais técnica e tudo. Eu fiz muitos desses exercícios de preenchimento com rachura, preenchimento aqui, ó, com rachuras, com linhas, preenchimentos é, é, depois... É, com, ponti, com pontilismo, depois preenchimento só com a sombra, isso tudo eu aprendi, eu lembro de ter feito na faculdade, e aqui no exercício, é, no livro, ele passa todos esses exercícios. Então, aqui ele mostra esse exercício, onde você é, começa do escuro, então você faz ao contrário, em vez de você ir escurecendo aos poucos, você vai começar do escuro e vai usar a borracha para fazer... Do, do escuro para o claro, esse exercício também ele é muito importante para a gente começar a entender os tons e ele ensina bem aqui no, no, nesse livro. Então, eu acho, eu acho um livro realmente muito é, enriquecedor, principalmente para quem está começando. Então, aí tem essa parte de precisão, ó, senão eu vou ficar aqui, como sempre, né? Eu sempre falo para vocês, quando a gente fala de livros, eu, eu, eu me empolgo, né? Então, eu posso ficar aqui até amanhã. Mas aqui, ó, essa parte de precisão, então ele vai ensinar a gente a medir, a pegar um ângulo certo, é, a entender essa parte aqui do corpo humano, ó, para entender que tudo tem uma proporção. Então, isso ele ensina aqui no livro, a manter essas proporções, a fazer mais exercício, olha. Então, ele explica como manter essas proporções do rosto, porque por mais que cada um tenha um rosto diferente, que, que tenha um, um tamanho de olho um pouco maior, um pouco menor, uma orelha diferente, ele segue uma proporção. E aqui ele explica isso. Então, o, que o tamanho dos olhos tem a mesma distância que ó, é, é, o tamanho de um olho, por exemplo, é o mesmo tamanho da distância entre um olho e outro. Então, onde, onde começa, termina o olho aqui, é onde termina a orelha. Então, onde tem a pontinha do nariz é onde tem a outra parte da orelha, então toda essa composição aqui das proporções do rosto, ele já ele fala aqui também no livro, ensina a gente é, criar através das formas, isso daí é o básico, né, é, do desenho que a gente aprende, olha, a, a fazer pelo espaço negativo, o livro realmente tem muitos ensinamentos. E aí a parte tão, que as pessoas têm tanto medo, né, a parte da perspectiva, então ele também fala sobre a perspectiva, ensina alguns exercícios de ponto de fuga, com mais de um ponto de fuga, então também ele é legal, você mudar, você usar, olha esse aqui, é, principalmente as obras do Asher, né, que são aquelas que brincam com a mente da gente, Eu acho que essa daqui é dele, ó, tá vendo, onde você olha, então aqui você tá olhando de cima, aqui você tá olhando pra cima, aqui você tá olhando de frente, então as obras dele mexem com essa parte da, da ilusão, então isso aqui tudo ele fala na perspectiva, nesse capítulo de perspectiva. É claro, no final, explorar, né? Então, o que desenhar, deixar a sua marca. Então, como você registrar o seu trabalho. Ele vai finalizar o livro aqui, te incentivando, é claro, a, 
criar e, e, e sair, assim, não só, do, não só ficar no papel, sair do papel, é, sair da sua zona de conforto. Então, tudo que você aprendeu agora, a partir do momento que você já sabe, você pode desconstruir o que você construiu até agora. Então, isso daqui ele vai te falar mais no final do, do, do capítulo e te fazer seguir um caminho para você continuar a desenhar. Então, esse livro realmente... É, eu indico, eu super indico ele, e eu indico principalmente para quem está começando, porque assim, como já faz anos né, que eu, eu fiz a faculdade e tudo, às vezes a gente se esquece de como a gente começou. Mas assim, quando eu comecei a ler esse livro, eu, eu comecei a ver que tinha exercícios assim, que foram os exercícios que eu comecei os estudos. Então, eu acho que realmente pode ser muito proveitoso para quem está começando, para quem está querendo aprender e se dedicar ao desenho mesmo. Mais uma vez, quero agradecer a editora GG por ter me enviado esse livro. Dizer que o cupom ainda está valendo até o final do mês que vem, até o final de outubro. Então, ainda está valendo 20% de desconto em qualquer livro de, da, da Editora GG, se vocês comprarem no site da Editora GG, eu vou deixar aqui na descrição dos vídeos. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ative o sininho para vocês terem informações aí de quando chegam os meus vídeos novos, tá bom? E se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!